사랑하시는 성도 여러분 그동안 주님의 은혜 가운데서 평안하셨습니까? 서문강 목사 여러분에게 문안 드립니다. 오늘의 동영상은 영생이란 무엇인가 시리즈 제 25강입니다. 저는 오늘의 강론 제목을 영생 얻은 자의 자의식으로 정하였습니다. 자의식이란 우리말 국어사전에서는 이렇게 규정하였습니다. 자신이 처한 위치나 자신의 행동, 성격 따위에 대해 깨닫는 자기의식이라 그렇게 풀어놓았습니다. 그러니 자의식이란 자신이 누구인지 또 자기의 위치가 무엇인지 자기가 처신할 바가 무엇인지에 대하여 가진 의식이라고 할수 있습니다. 또는 성경적인 어법으로 자기를 아는 지식이라고 하면 더욱 좋을 듯 합니다. 실로 자기를 안다는 것은 중요하기 이를 데 없습니다. 자기를 제대로 아는 것이 참된 지혜의 요건입니다. 철학의 역사를 보면 철학자들이 초기에 만물의 기원에 대하여 알고 싶어 했습니다. 우주 만물과 그 조화와 질서가 사람으로 기둥하며 살게 하는 조건을 제공합니다. 그러니 철학자들은 그 우주 만물의 기원을 알아내는 것이 인간을 이해하기 위하여 매우 필요하다는 의식을 가졌습니다. 그들은 사람이 대체 어떤 존재인지 알기 원하였습니다. 그래서 그 지식으로 인간의 존재의 의미와 삶의 가치와 목적을 설정하려고 애를 썼습니다. 다른 말로 하여 철학자들은 눈에 보이는 현상 세계 속에서의 인간 이해를 위한 빛을 발견하려고 노력하였습니다. 그런데 철학은 인간과 눈에 보이는 우주와 그 수준 이상을 넘어가지 못합니다. 그러나 성경은 처음부터 끝까지 인간과 우주와 그 현상 세계 이전에 그 인간과 우주를 지으시고 통치하시고 섭리하시는 창조주 하나님을 말합니다. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 그리고 인간은 그 하나님께서 자신의 형상을 따라 주권적인 목적을 가지고 지으신 피조물로 소개되어 있습니다. 그리고 인간의 존재와 삶을 위하여 필요한 모든 조건을 바로 그 창조주 하나님께서 공급하십니다. 그러므로 성경은 사람을 이해하기 위하여는 먼저 창조주 하나님을 알라고 합니다. 사람은 창조주 하나님께서 주권적으로 정하신 목적을 따라 존재합니다. 사람이 스스로 존재하지 못합니다. 우리의 존재의 시작과 그 이후 전체가 바로 그 창조주 하나님께 달려 있습니다. 그러므로 성경대로 말하면 참된 인간 이해는 그 창조주 하나님을 아는 지식의 빛 안에서만 가능합니다. 여기서 성경과 철학의 출발점이 판이하게 다름을 알수 있습니다. 철학은 처음부터 끝까지 사람입니다. 철학은 아무의 간섭도 없이 자유로운 주체성을 가진 인간의 자기 실현을 목표에 둡니다. 철학자들은 인간의 자아 실현을 위한 가치와 목적을 제공하는 것을 그 본무로 여겨왔습니다. 과거에도 현재에도 앞으로도 철학은 항상 그 기조를 견지하게 되어 있습니다. 그래서 철학, 인문학은 인간의 소양과 잠재적 능력을 극대화하여 자기 자신이 이룰 수 있는 목표점을 향하여 나아가는 것을 최고선으로 삼습니다. 그러나 성경은 처음부터 끝까지 창조주 하나님을 주체로 제시합니다. 요한계시록 1장 8절에 주 하나님이 가라사대 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자요 전능한 자라 하시더라. 철학은 처음부터 끝까지 사람에게만 집중합니다. 성경은 처음부터 끝까지 창조주 하나님을 주체로 하고 사람은 그 하나님의 주권적인 목적과 뜻에 따라 존재하는 한정적인 인간을 말합니다. 그러하다고 하나님께서 사람을 저열한 존재로 지으사 허무한 데 굴복하게 하셨습니까? 결코 아닙니다. 성경은 창조주 하나님의 형상을 본받아 지으심을 받은 인간을 말합니다. 그래서 인간은 모든 피조물의 영장입니다. 그리고 사람이 하나님을 불순종하고 대적하여 본질상 진노의 자녀임에도 불구하고 불쌍하게 여기셔 그 죄에서 구원하시려고 그 아들을 보내셔 십자가에 죽으셔 대속하게 하셨습니다. 성경은 줄기차게 창조주 하나님께서 당신의 이름과 영광을 걸고 사람을 위하여 행하신 그 놀라운 일을 광포합니다. 
이사야 44장 23절 여호와께서 이 일을 행하셨으니 하늘아 노래할지어다 땅에 깊은 곳들아 높이 부를지어다 산들아 삼림과 그 가운데 모든 나무들아 소리내어 노래할지어다 여호와께서 야곱을 구속하셨으니 이스라엘로 자기를 영화롭게 하실 것이미로다 골로새서 1장 20절 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들을 그로 말미암아 자기와 화목해 되기를 기뻐하십니다 그러므로 성경이 말하는 창조주 하나님을 절대 척도로 삼는 참된 기독교가 철학과 근본부터 달라 좋아할 수 없습니다 중세 스콜라 철학은 이런 면에서 처음부터 실패의 요소를 내재하고 있었습니다 이성으로 진리를 탐구하고 인식하는 철학의 방식과 하나님을 경외하는 신앙의 조화점을 찾으려는 시도가 스콜라 신학의 미명 아래서 진행되었습니다 그러니 전제와 출발점과 목표점에서 판이한 차별을 보이는 철학과 성경적 신앙을 한 바구니에 담고자 한 셈입니다 중세교회는 그런 방식으로 하면 성경적인 신앙이 도움을 받아 더 견실해질 수 있다는 희망을 가졌었습니다 그러나 그렇게 함으로써 처음부터 끝까지 하나님 영광 중심인 성경 복음 진리는 무참하게 가려졌습니다 물론 성경대로의 참된 경건은 인간의 이성과 인식의 세계를 무시하지 않습니다 사람에게 무엇을 알고 이해하고 인식하게 이성을 주신 분이 하나님이십니다 그러니 참된 경건은 사람에게 주신 이성, 지성적인 기능을 무시하지 않고 바르게 사용하는 것을 권장합니다 그러자면 지성이 표준으로 삼는 척도가 옳아야 합니다. 인류 목수와 삼류 목수 사이의 차이는 어디 있습니까? 인류 목수는 정확한 척도와 건축 원리를 절대로 의존합니다. 그러니 그는 목수가 지은 집이 명품이 되는 것입니다. 삼류 목수는 적확한 척도를 의존한 성실함을 버리고 자기의 경험을 의존해서 일을 대충 해버립니다. 그러니 그런 목수가 지은 집에 사는 사람은 살면서 여러 하자로 고생을 합니다. 철학자가 의존하는 나름의 가치 척도가 없지 않습니다. 결국 모든 인간적인 철학은 불완전하고 오류투성의 인간 자신을 척도로 삼습니다. 철학자들은 절대적 표준 없이 자기의 이성의 가늠자를 따라서 사물을 연구하고 진리를 찾아내려고 합니다. 그러나 참성도는 성경으로 자신을 계시하시고 말씀하시는 하나님을 경외합니다 그래서 영생 얻은 우리는 성경을 절대 표준으로 삼습니다. 하나님께서 목적하신 대로 지으시고 통치하시고 이루시는 그 거룩한 행사 속에서 우리 자신을 발견합니다. 그러므로 영생 얻은 그리스도인들은 성경 이외의 다른 인생론을 참조할 필요가 없습니다. 하나님 없는 철학자나 문학가들이나 사상가들이 쓴 인생론들이 있습니다. 영생 얻은 하나님의 자녀들은 성경 말고 다른 인생론을 필요로 하지 않습니다. 우리 하나님의 자녀들은 성경이 말하는 바를 따라서 하나님께서 사람을 지으시고 판단하시고 통치하시며 구원하시는 실상 속에서 참된 인생론을 발견합니다. 그러므로 우리 성도들은 철학자들이나 사상가들이나 문학가들이 추구하는 자아실현 같은 것에 관심이 없습니다 우리는 오직 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수 그리스도와 성령님 성삼위 하나님께서 우리를 위하여 창세전에 예정하시고 그 뜻을 이루신 그 놀랍고 영광스러운 진실 속에서 우리 자신을 발견할 뿐입니다 이사야 43장 1절 야구바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘은 너를 지으신 네가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 우리는 오직 하나님의 말씀인 성경에 따라서 우리가 태어나서 자라고 살고 죽고 하는 모든 일의 의미를 발견합니다 우리는 우리 자신이 누구인지를 성경에서 발견합니다 우리는 궁극적으로 우리 자신이 세운 목적을 위하여 살거나 존재하지 않습니다 로마서 14장 7절 위하여 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 
우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하십니다. 고린도전서 10장 31절 그런 적 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 또 빌리포스 1장 20절 이하에 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하다니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다. 성경에 따르면 인간은 자기를 지으시고 자기 존재의 의미와 목적과 가치를 규정하여 주신 창조주 하나님과의 영원한 관계를 벗어날 수 없습니다. 그러므로 성경의 인간론은 창조주 하나님께서 주권적인 목적을 따라 사람을 지으셨다는 진리를 그 근본에 두고 있습니다. 그래서 성경적 인간론은 그 하나님의 계획과 목적에 순응하여 그 하나님과 교제하는 영광을 누리는 인간상을 목표로 삼습니다. 그러나 철학은 그런 하나님의 존재를 부인하며 오직 아무의 간섭도 없이 자유로운 주체로서의 인간을 기본 존재로 삼습니다. 그러므로 철학 또는 인문학이 말하는 인간의 이상형은 나 홀로 주체적 인간입니다. 그래서 철학의 인간론이 주체자로서의 자아실현에 목을 매달고 있는 것입니다. 그러므로 철학과 기독교는 인간의 구원에 관하여 판이한 차이를 드러냅니다. 철학은 인간이 가진 여러 난제와 연약과 한계를 극복하는 초인적인 존재를 꿈꿉니다. 그것이 철학 또는 이방 종교들이 꿈꾸는 인간 구원입니다. 하나님이 죽었다고 한 니체가 구상한 초인론은 인문학, 철학이 목표하는 인간의 자아실현의 대망론입니다. 니체는 아무로 파티라는 운명애로 번역되는 나티너를 써서 자기가 꿈꾸는 이상적인 인간상 소위 초인을 그려보았습니다. 그는 짜라 투스트라는 이렇게 말했다는 철학소설을 창작하여 자기가 구상하는 초인을 그렸습니다. 참으로 어처구니없는 이야기지만 니체의 인간론과 성경이 말하는 구원론 사이에 유사성이 있는 것 같이 말하는 설교를 한다면 그 설교자는 순전한 복음 설교자이기를 포기한 사람입니다. 그는 성경의 인간론의 회의를 품고 철학이 말하는 인간론의 매력을 느끼고 있는 것에 분명합니다. 그런 설교자가 있다면 철학과 성경의 복음이 처음부터 끝까지 다르며 철학이 사단의 도구임을 깨닫게 하시는 주님의 은혜를 구합니다. 성경이 말하는 인간 구원은 하나님을 불순종한 죄로 인하여 어그러진 사람을 하나님과 정상적인 관계로 회복하는 것입니다. 그리고 다시는 그 어떤 경우에도 그렇게 구원받은 사람이 하나님과의 회복된 관계에서 튕겨나가지 못하게 하신 하나님의 완전하심을 우리는 찬미하는 바입니다. 사랑하시는 성도 여러분, 사단의 유혹과 시험의 핵심은 무엇입니까? 사람으로 하여금 스스로 단독자로 서라고 부추기는 것이 사단의 궁극적 목표 아닙니까? 옛뱀 사단이 에덴 동산에 아담과 하와를 꼬인 실제 속에 그 점이 드러나 있습니다. 범죄 이후 인간 세계의 역사 속에서 그 사단의 음흉한 유혹은 멈춘 적이 없었습니다. 하나님과 아름답고 영화로운 교제의 상태에서 자신의 존재의 가치와 의미를 발견하며 복되었던 아담과 하와를 향하여 사단이 무엇라 하였습니까? 아담과 하와에게 그가 다그치며 유혹한 논리를 주목해 보세요. 창세기 3장 4절 이하에 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 할줄 하나님이 아십니다. 하나님과 같이 된다는 말은 하나님을 의뢰할 필요가 없이 스스로 독립하여 자존하는 존재가 된다는 것입니다. 너희도 하나님처럼 스스로 자존하는 단독자로 서라는 사탄의 논리에 말려들어 아담과 하와가 하나님의 말씀을 버리고 범죄하였습니다. 창세기 3장 6절 여자가 그 나무를 본적 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 
여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 스스로 단독자로서의 주체자가 되라는 철학의 인간도는 영적으로 죽어 있어 하나님을 모르는 인간 본성에 아주 딱 맞습니다 인류 역사 내내 죄로 타락하고 부패한 인간 본성에 바로 그 철학의 인간론이 아주 잘 맞아 위세를 부렸습니다 오늘도 내일도 아니 우리 주님 오시기까지 세상에 속한 사람들의 마음에 그 논리가 위세를 계속 떨칠 것입니다 사탄은 아담과 하와를 유혹한 그 논리를 가지고 계속 사람들의 사상과 의식을 장악하고 있습니다 오라 철양하고 슬픈 일이여 철학의 옷을 입은 귀신의 가르침에 녹아나는 인생들이여 오늘날 교회 속에서 그런 철학 그런 인문학을 가르쳐야 한다는 소리가 들린다면 참으로 기가 막힌 노릇입니다 철학자들도 논리적으로는 인간이 스스로 존재할 수 없는 존재임을 수긍하지 않을 수 없었습니다. 그것이 바로 유신 논쟁입니다. 그럼에도 불구하고 철학자들은 인간을 창조하고 간섭하고 통제하시는 하나님의 존재는 처음부터 싫어하였습니다. 그 하나님을 인정하는 순간 인간의 철학의 기반이 대번에 무너져 버립니다. 그것은 단독적인 주체로서의 인간 존재를 기본 존재로 삼는 철학의 밑둥치를 훼손하는 것이기 때문입니다. 그런데 너무나 괴이하게도 철학의 발상지인 아덴의 우상이 가득하였습니다. 사도바울은 그 현장을 보고 격분하였습니다. 사도행전 17장 16절 이하에 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에피쿠로스와 수도와 철학자들도 바울과 쟁론할 새 어떤 사람은 이르되 이 말장애가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이로라 각종 우상은 단독적인 주체자로서의 인간을 꿈꾸는 철학으로는 메울 수 없는 종교성의 표출입니다. 소위 철학자들에게서 인생론을 배우던 당시의 헬라 사람들은 여전히 각종 우상과 미신의 전각에 모여 엉뚱한 종교적 행위를 하고 있었습니다 언뜻 보기에 정말 앞뒤가 맞지 않은 괴이한 현상입니다 사실 각종 우상과 이방 종교들은 그 철학의 주장을 정면으로 반박하고 있는 셈입니다 사람이 여러 난제와 운명에 대하여 철학이 무엇을 말해주느냐 그래서 우리는 여전히 우리 자신을 맡기고 우리를 지원해 줄 종교적 대상을 필요로 한다. 철학자들은 자기들의 인간론을 정면으로 반박하는 종교적 행태를 이겨낼 논리가 없어 손을 놓고 있습니다. 철학은 단독적인 주체자로서의 사람을 꿈꿉니다. 그러나 철학은 사람이 스스로 존재할 수 없는 실상과 각종 한계 앞에 속수무책입니다. 그러니 철학은 각종 우상을 숭배하고 미신을 의뢰하는 인간들의 행태를 나무랄 수 없습니다. 그래서 철학과 우상과 미신은 결국 싸우지 않고 동거합니다. 하나님 없는 자들은 다른 여러 일들에 대하여 나뉘어 있으나 하나님을 대적하는 일에는 하나입니다. 예수님께서 십자가를 지시던 날에 게롯과 빌라도의 사이가 어떠하였습니까? 누가 보면 23장 12절 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되니라 하나님 없는 철학박사는 결국 자기의 종교적 본성의 충족을 위하여 미신이나 우상을 숭배할 수밖에 없습니다 노마스 1장 22절 이하에 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다지는 동물 모양의 우상으로 바꾸느니라 성경은 사람들에게 너희 자신을 연마하여 개선하기 위하여 도를 닦아 참 사람이 되라고 하는 적이 없습니다 요한복음 6장 27절 이하에서 예수님께서 말씀하셨습니다 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라 그들이 묻되 
우리가 어떻게 해야 하나님의 일을 하오리까? 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니 철학과 이방 종교들은 다 도를 닦아 내 자신을 구원하라입니다. 너 자신을 알란 소크라테스의 말 자체는 의미심장합니다. 그러나 사람이 자신을 알기 위하여는 자기를 지으시고 조성하시고 영원히 죽지 않게 구원하시는 창조주 구속주 하나님을 알아야 합니다. 철학이 꿈꾸는 인간구원은 스스로를 분발시키며 열매입니다. 그래서 철학은 도를 닦아 높은 경제 인간상에 이르려 하는 것을 최고 권장할 일로 여깁니다. 사실 모든 종교들이 사람을 연마하고 계량하여 자신의 극치에 이르게 하려는 철학의 발상과 같은 맥락 속에 있습니다. 그러나 성경이 말하는 구원은 사람을 지으시고 존재하게 하시는 하나님께서만 행하시는 주권적인 은혜의 일입니다. 사람은 본질적으로 자기 구원을 위하여 아무 일도 못합니다. 죽은 자가 자기를 분발시켜 자기를 살립니까? 빠져 허우적이며 익사의 위험을 안고 있는 곤고한 사람이 스스로를 분발하여 자신을 그 위험에서 건져낼 수 있습니까? 다시 말하건대 그 구원을 위하여 사람 편에서 할수 있는 일이 전무하다고 성경은 말합니다. 죄에 빠진 사람은 영적으로 죽어 있어 자기가 구원받을 절실한 필요가 있다는 것도 모릅니다. 그러니 사람 편에서 자기 구원을 위하여 하나님께 무언가를 협조할 수 있다는 발상 자체가 비성경적입니다. 성경이 말하는 하나님의 구원은 그 죄와 그 결과와 영향과 세력에서 사람을 완전하게 건져내어 하나님만 경외하고 사랑하는 새 인간상을 창조하시는 하나님의 영광의 행사입니다. 고린도우서 5장 17절 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 요한복음 3장 16절 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 어느 시대의 그리스도인들이든지 철학과 우상 숭배에 속한 각종 교훈들과 맞싸워야 합니다. 우리가 지상에 있다는 것은 인생에 대하여 말하는 여러 교훈의 풍조의 물결 속에 있다는 말입니다. 그래서 사도바울이 그렇게 말한 것입니다. 골로스에서 2장 6절 이하에 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르며 그리스도를 따름이 아니니라. 그리고 성령님의 인도를 따라 바울사도는 예수님을 배격하는 유대교의 전통을 성도들에게 경계시켰습니다. 그리고 그는 세상의 초등학문에 불과한 각종 철학과 그 교훈의 풍조를 이겨낼 분별력을 성도들로 가지게 하였습니다. 그런 의미에서 우리는 영생 얻은 그리스도인의 자의식이 철학, 곧 인문학적인 차원의 자아실현과 어떤 차이가 있는지를 항상 유념해야 합니다. 교회사의 어느 시대의 설교자나 성도들은 항상 그런 유혹과 맞싸워야 했습니다. 인문학을 교회에서 가르쳐야 한다는 발상은 분명 사단으로부터 온 것입니다. 물론 자연과학과 대비되는 인문학, 곧 사회, 경제, 정치, 문학, 예술 등 인간의 삶과 연관하여 필요한 학문의 세계인 넓은 의미의 인문학을 우리가 배격하지 않고 참여합니다. 그러나 인간의 존재와 가치관을 연관해 하나님을 인정하지 않는 철학, 곧 좁은 의미의 인문학을 성도들은 항상 경계해야 합니다. 앞에서도 말한 것 같이 그 좁은 의미의 인문학, 곧 철학은 사람 각 개인의 자아의 발견, 자아의 실현에 집중해 왔습니다. 인간의 삶의 편의를 제공하는 문명의 발달이 최고조에 이른 현대인들도 철학이 제시하는 교훈을 따라 자기 실현을 위하여 애를 쓰고 있습니다. 사도바울이 복음을 증거하던 그 당대에도 그러하였습니다. 고린도전서 1장 18절 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 
총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 여기서 지혜 있는 자들 총명한 자들은 누구입니까? 사도는 여기서 참된 지혜와 총명을 가진 자들을 가리키는 것이 아닙니다. 도리어 사도 바울은 반어법적으로 당시 인간 존재와 인생의 의미를 집중적으로 연구하던 자들 소위 선각자의 반열에 있다 자타가 공인하는 철학자들로 행세하던 자들을 그렇게 부른 것입니다. 그러나 진리는 여기에 있습니다. 고린도전서 1장 22절 유대인은 표적을 구하고 힐라인은 지혜를 찾으라. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로 돼. 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 힐라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 성령께서 사도바울을 통하여 세상에서 언제나 지혜의 이름으로 행세하며 사탄의 도구가 되는 방식을 경계하라고 우리를 가르치십니다. 고린도전서 2장 1절 이하에 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨어노라. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 하나님의 복음이 말하는 하나님과 사람의 영원하고 거룩하고 엄정한 관계와 구원의 높이를 누가 올라가겠습니까? 그러나 오직 성령께서 바로 그 높이에 우리를 오르게 하십니다. 그 믿음 없이 하나님의 구원의 역동적인 행사를 맛볼 수 없습니다. 고린도전서 2장 8절 이하에 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라. 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하십니다. 영생 얻은 우리는 우리 자신을 혼자 따로 떼어놓지 않습니다. 우리는 단독적 주체가 아닙니다. 우리는 우리 안에 계신 보혜사 성령님으로 말미암아 그리스도와 연합하여 하나님을 아바 아버지로 부르는 영생 얻은 하나님의 자녀들입니다. 요한 일서 3장 1절 보라 아버지께서 어떤 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하시는가 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못하면 그를 알지 못합니다. 노마서 8장 14절 이하에 물은 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아바 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 사랑하시는 성도 여러분 오늘은 여기까지 하겠습니다 다음 영상을 또 허락해 주시기를 주님께 기원하는 바입니다. 감사합니다. Thank you.